എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൺ പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പോളജി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു ലാന് മാന് പാന് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് പഠിച്ചപ്പം ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഷേപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയാം ടോപ്പോളജി ഡിഫൈൻസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൗ ഓൾ ദി കമ്പോണൻസ് ആർ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പോളജി പഠിക്കാണ്ട് ബസ് ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജി ട്രീ ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി മെഷ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പോളജി നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്നാൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് എവറി നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി സെൻട്രൽ ഹബ് സ്വിച്ച് ഓർ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ എല്ലാ ഡിവൈസസും എല്ലാ സിസ്റ്റവും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും എന്താണ് ഒരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അല്ല എല്ലാ നോഡ്സും എന്താണ് ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ എല്ലാ ഡിവൈസും എന്തുണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ നോഡായിട്ട് സെൻട്രൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ആവാം സെൻട്രൽ ഹബ് ആവാം ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം ദി സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോൺ എസ് എ സെർവർ ആൻഡ് ദി പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി സെർവർ ആർ നോൺ എസ് ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് ആ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ശരിക്കും സെർവർ എന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ആണത് സെർവർ ബാക്കി എല്ലാ ഡിവൈസ് ആണത് ക്ലയൻറ്റ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ആണത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെർവർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ആ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ക്ലയൻറ്റ് എന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റും കോയാക്സിൽ കേബിൾ ഓർ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കേബിൾസ് ആർ യൂസ് ടു കണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾസ് ആണ് കോയാക്സിൽ കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കേബിളും ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് എസ് എ കണക്ഷൻ ഡിവൈസസിന് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണത് ഹബ്ബും സ്വിച്ചും ഒക്കെ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹബ്ബും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജി ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടെക്നോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം ഒരു മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോളജി ആണത് സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജി അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പോളജി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ലാ ഒരു ലാബ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫാസ
ബസ് ടോപ്പോളജി പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് റിങ് ടോപ്പോളജി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പോളജിയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ ബസ് ടോപ്പോളജി പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് റിങ് ടോപ്പോളജിയും ബട്ട് വിത്ത് കണക്റ്റഡ് എന്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോ എൻ്റ് തമ്മിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം തേർഡ് ആയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ അവിടെ എല്ലാ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതിനും കണക്റ്റഡ് എൻസ് ആണുള്ളത് ദി നോഡ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദി മെസ്സേജ് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ റീ ട്രാൻസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണോ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സിസ്റ്റം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഏതാണ് സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദി ഡാറ്റ ഫ്ലോസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റേൻ്റെ ഫ്ലോ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് നമുക്കിപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുക അല്ലേ അത് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികൾ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യണു ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുക ദി ഡാറ്റ ഫ്ലോസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നോൺ എസ് എ നെൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൂപ്പിനാണ് എന്താ പറയുക എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിനാണ് എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ടെർമിനേറ്റഡ് എൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി അതർ നോഡ് ആൻഡ് ഹാവി നോ ടെർമിനേഷൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഒരു ടെർമിനേറ്റഡ് എൻഡ് ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അവിടെ ഏതാണോ ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനേറ്റഡ് എൻഡ് ഇല്ലല്ലോ ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഓരോ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് അതായത് ലൂപ്പ് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല ദി ഡാറ്റ ഇന്ന റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഫ്ലോ ഇന്ന ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡാറ്റ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിലേ പോകുള്ളൂ ആ ഡാറ്റയുടെ ഫ്ലോ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്നതാണ് ഓരോ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡിവൈസും തൊട്ട് ശേഷം ഉള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ടിരുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇല്ല ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് എന്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആ ലൂപ്പിനാണ് എന്താ പറയുക എൻഡ്ലെസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പോളജി ആണ് ബസ് ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജി ഒരു ഡയഗ്രത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു എല്ലാ സിസ്റ്റവും എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഒരൊറ്റ കേബിളിലേക്ക് അല്ലേ ഒറ്റ കേബിളിലേക്കാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ദി ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജി ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓൾ ദി സ്റ്റേഷൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ കേബിൾ നോൺ എസ് ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കേബിളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ സിസ്റ്റവും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ കേബിളിലേക്കാണ് എന്ത് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയാലുള്ളൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അല്ലേ നമുക്കൊരു ബസ്സിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു നമുക്കൊരു പോർഷൻ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുമല്ലേ ദൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പോളജി ഈച്ച് നോഡീസ് ഏതർ കണക്ട് ടു ദി ബാക്ക് ബോൺ കേബിൾ ബൈ ഡ്രോപ്പ് കേബിൾ ഓർ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ടു ദി ബാക്ക് ബോൺ കേ
the bus topology is mainly used in 802.3 Ethernet and 802.2 standard network. Here, bus topology is mainly used in 802.3 network and 802.4 network. Now, all systems are backbone cable connected to the network and network and topology and bus topology. Now, we can connect the nodes to the ECA and disconnect the ECA. அடுத்து டைப்பு டோப்போலுஜ் அனும் மேஷ் டோப்போலுஜி இப்பு மேஷ் டோப்போலுஜ் ஓக்கிக் கேண்டு இப்பு வடுவிடு சிஸ்டம் எல்லா சிஸ்டைட்டும் தியுந்து ஒரு விது எல்லா நோட் சைட்டும் தியுந்து கணக்சன் நாக்கிற்றுந்து மேஷ் டோப்போலுஜி is an arrangement of the network in which computers are interconnected with each other through a various redundant connection அப்போம் redundant connection மற்று சிஸ்டைட்டு அது பொல்த்தனே ஒன்று ஹால் நிட்டுவர்க்குல் பல பல சிஸ்டைட்டு என்னிட்டு விடை கணச்சன் தாக்கிட்டு பார்ட் ஐப்பு டோப்போலுஜானது மேஷ் டோப்போலுஜுந்தானால் there are multiple path from one computer to another computer ஒரு computer நும் மற்று computerலைக்கு இந்தான் உன்னில் கூடுதல் path தம்கு கணம் பட்டு it does not contain the switch hub or any central computers which act as a central point of communication அப்பு The internet is an example of the mesh topology. Then mesh topology is an example of the internet. Then the various redundant connections which are the device and the country that are the topology is the mesh topology. Then the one computer and the other computer is the multiple path. Then the other switch or hub or the central computer is not the internet is the mesh topology is the example. Then the mesh topology is the full mesh topology and the partial mesh topology. In a full mesh topology, each computer is connected to the content to all the computers available in the network. In a partial mesh topology, not all but certain computers are connected to those computers with which they communicate frequently. Now, let's see what this mesh topology is called full mesh topology and that's why it's called partial mesh topology. Now, let's see what this diagram is called partial mesh topology. But all devices are மட்டு எல்லா டிவேசைட்டு பார்த்தும் தாக்கிட்டுல்லா செல்ல டிவேச செல்ல டிவேசைட்டைக் கண்டிட்டுல்லும் பொரு டிவேச இருக்கிறேன் அதுனு எல்லா மட்டு ஆச நிட்டுவர்க்கிலே மட்டெல்லா சிஸ்டைட்டும் பார்த்தும் தங்கிலு அதுனை அமுக்கும் தூலிக்கியாம் full mesh topologyன்னும் full Mozart हाइब्रिड टॉपोलॉजी तो हमके ये डायग्राम में क्या मंसिला का वड़ा स्टार इंडे मेश इंडे बास इंडे अने इलान टॉपोलॉजी को उठी चाहते तो टॉपोलॉजी अंदर हाइब्रिड टॉपोलॉजी ना आ रही है दी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टॉपोलॉजीज़ नॉन अस हाइब्रिड टॉपोलॉजी पर उन्नल कोड़ दल टॉ different topology contains the key to the topology and the hybrid topology a hybrid topology is a connection between different link and nodes to transfer the data the pathina advantages some because it is advantages soon the advantages are not reliable and flexible and effective on it but reliable and then I'm a communication about I guarantee and I don't could be just in the amateur data transmitted to you but about a communication guarantee then the flexible and I'm can the amateur but the different टॉपोलॉजी वेरिएंट उन्होंने दाने पाला पाला कम कनेक्शन्स वेरिएंट उन्होंने दाने इधर दाने पम नमके इन दाने ब्रेक को निकोड़ा दाने जाना उनके केबल से उनके उनके बेंडिया मटुम ये टॉपोलॉजी ले के ब्रेक को निलादे उनके केबल से उनका नेट सक्कन दिया मेरे उनके बेंडिया आंडा हो तो आधा का दिले पॉसिबल ऐसा हम दाने मुख्य कम्युनिकेशन दाने एफेक्टिव और रिलेबल का क्या दर्शन है मीनिंग आना ऐसा मुख्य दाने और छोड़ियो कम्युनिकेशन वैसे ग्यारंट याने जब मुख्य विशेष विशेष इंडिया में टूम दिले हम के डाटा ट्रांसमिटेड चाहिए में टूम पर दिन का कुछ डिस्वर्डरेंस आना ले उन्हें दिन का डिसेन हो क्या तो ना मुख्य इंसिला का तो एक कॉम्प्लेक्स डिसेन आना जाए और साधा इस चारो अलग तो रिंगा कर देंगे बाव अत का अतिन और एक तो तो सिंपल डिसेन आना हम तो नो के कुछ चीज़ कॉम्प्लेक्स डिसेन आना दन कॉस्टली हब कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर आये तो हमका हमका रहा कहना और एक बार एक टॉपोलॉजी कांटी में अब अपने हम हाफ बिंदु में सु चिंदु में लतिन दिन दिन डे अमाउंट काउंट ले कोड दिन 
അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു ഒരു ടോപ്പോളജി തന്നെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ടോപ്പോളജിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈസസ് വരും കോസ്റ്റ് ഡിവൈസസും കേബിൾസും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി അല്ലെ എല്ലാ ടോപ്പോളജിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ മെഷ് ടോപ്പോളജി അല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റം മറ്റൊരു വേരിയസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സിസ്റ്റം വേരിയസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇത് മെഷ് ടോപ്പോളജി ദെൻ ബസ് ടോപ്പോളജി ഒരു ബാക്ക് ബോണിലേക്ക് ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ നെറ്റ്വർക്കിനൊക്കെ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ ഒരു എൻ്റ് മറ്റൊരു എൻ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് റിങ് ടോപ്പോളജി ദെൻ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഡിവൈസും ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്ക് ആയിട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് ശരിക്കും നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്